міжнародне право не спрацювало, на жаль, в питанні, Запорізь... питанні окупації Запорізької атомної і не тільки окупації, захоплення Запорізької атомної електростанції. There is not enough stuff. There is no one to carry out routine maintenance, even when the plant stands idle. There is no one to check everything. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center, an NGO Euro-Atlantic Force, and I'm your host, Miroslava Yaremkiv. The story behind the occupation of Zaporizhia nuclear power plant is the story of Europe being on the brink of nuclear catastrophe. Thousands of plant workers have become hostages. Power units are disconnected from Ukraine's power system, and due to constant shelling, the plant often loses power and runs on generators. It's almost impossible to accept that the world just watches and does nothing. In today's episode, we are going to talk about the current situation at the biggest nuclear power plant in Europe, which is under the occupation of the world's biggest nuclear terrorists. If you want to learn more about the subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. Ukraine has repeatedly insisted that UN military experts be a part of the Atomic Energy Agency mission. Because only they have the mandate and the right to record what is flying into the nuclear power plant, where it is flying from, and where it has arrived. Only they can make such an assessment because Atomic Energy Agency specialists do not have a corresponding mandate. Therefore, it is not within their authority to determine who fired from where and to officially declare it. More on the helplessness of the Atomic Energy Agency and the failure of international law in this regard, please welcome former head of the State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine, Grigory Plachkov. На Запорізькій атомній електростанції ситуація достатньо важка, тому що станція з березня минулого року залишається під окупацією російських військ. Там знаходиться незрозумілий російський персонал Росатому, знаходиться чиновники Ростехнагляду, є там питання того, що персонал переходить на сторону окупантів і підписує договори, є персонал, який відмовляється це робити. На території станції, на периметру станції, ну, дуже багато важкої, важкої техніки, Є присутні контингент військових, тому так були шість разів було станція сідала на нуль. Я думаю, що про це мав на увазі пан Гросі, тому що Запорізька атомна електростанція шість разів була знеструмлена і спрацьовували дизель-генератори. Це є таким найнебезпечнішим режимом роботи, коли. Атомна електростанція залишається без зовнішньої електроенергії і сама електроенергію не виробляє. Тому це такий достатньо ризикований режим роботи. Наразі всі шість атомних енергоблоків, ну, за останньою інформацією, вони знаходяться в стані холодного зупину. Це найбезпечніший стан, який можливий, то, можливий ну, під час війни і під час військових дій поблизу атомної електростанції. Тому така ситуація. Багато, там дуже багато інформації, що росіяни її ведуть незаконне будівництво на деяких об'єктах Запорізької атомної електростанції. Це і сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Вони будують і на... Ну, і поблизу будівлі реактору захисні споруди, тому, я ж кажу, і втручаються в проект. І такий режим роботи, він нічого з безпечним використанням ядерної енергії, а також з, там, з безпекою, з фізичним станом атомної електростанції, він не має нічого спільного, те, що там відбувається. Тому що в, в історії людства є таких три поганих приклади, а це і Трімал Айленд 79 рік, це і Фукусіма 2011 рік, і це наш Біль 86 рік Чорнобиль. Навіть без військових дій на Запорізькій, навіть без військових дій, да, в історії людства є приклади, коли трапляються достатньо важкі аварії на атомних електростанціях. На мій погляд, питання, що міжнародне право не спрацювало, на жаль, в 
питання Запорізь... питання окупації Запорізької атомної і не тільки окупації захоплення Запорізької атомної електростанції. Тому що в історії людських конфліктів ще не було такого, щоб одна країна, яка є стороною міжнародного права, захоплює майданчики атомних електростанцій іншої країни, яка також є стороною міжнародного права. Тому що була захоплена не тільки Запорізька атомна електростанція, а також захоплена і погрубована Чорнобильська атомна електростанція. Вона не є діючою, але все ж таки достатньо багато ядерного матеріалу там зберігається. Це і відпрацьоване ядерне паливо, і е, джерела іонізуючого випромінювання. Тому, на жаль, це не спрацювало. Більше тиснути на Російську Федерацію, на жаль, неможливо в міжнародних органах, тому що МАГАТЕ є таким органом, який має право доповідати на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, має право доповідати голові Організації Об'єднаних Націй, але всі зусилля цивілізованого світу щодо якихось резолюцій, або якихось таких дій, пов'язаних з Запорізькою атомною електростанцією, на жаль, натикаються на витування Російської Федерації в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тому, що стосується, я вважаю, що не тільки МАГАТЕ, але й наша держава не, 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 не допрацьовує в питанні тиску на Російську Федерацію в питанні Запорізької атомної електростанції. Було б дуже дієвий все ж таки, щоб весь цивілізований світ або зміг зробити так, щоб Російська Федерація не мала голосу в поважних організаціях або накладала санкції і відмовлювалась від співпраці з Росатомом. Тому що є вже в Європі дуже багато прикладів, коли держави намагаються диверсифікувати використання своїх ядерних технологій і технологій, які пов'язані з Російською Федерацією. Тому такі дієві, такі, на мій погляд, такі дієвий шлях – це відсторонення росіян від прийняття рішень, а по-друге, це накладання санкцій на Росату, тому що це достатньо потужна корпорація Російської Федерації, яка поповнює державний бюджет, який потім використовується для ведення війни. А також Росатом є, в неї є багато дочірніх підприємств і багато підприємств по всьому світі, які також Російська Федерація використовує для закупівлі необхідного обладнання для подальшого введення війни, а, а також і багато проєктів в Російської Федерації на території Європейського Союзу, а також багато співпраці з іншими нашими союзниками і партнерами. Тому ось ця відмова від е, співпраці з Росатомом, вона, на мій погляд, також матиме такий суттєвий потужний удар по економіці Російської Федерації. In the temporarily occupied Energodar, Russians abduct workers of the Zaporizhia nuclear power plant for preventive talks in torture chambers in order to force them to take Russian passports. Having created a pseudo-trade union at the nuclear power plant, the occupiers forcefully coerce Ukrainian workers to join this fake structure. Particular pressure is put on those who, despite more than a year of occupation, did not betray Ukraine and did not sign an agreement with the Rosatom fake organization appointed to be the alleged operator of the Zaporizhia nuclear power plant. Expert in nuclear energy and nuclear safety Olga Kosharna will describe more horrors and safety threats that are happening on the nuclear power plant at the moment. As for nuclear radiation safety, Part of the personnel left the Zaporizhia NPP. Before the large-scale invasion, 11,000 people worked at the ZNPP. By October there were about 6,000, and by the new year there were less than 3,000. It happened because after Putin's decree starting that all the property of the Zaporizhia NPP becomes the federal property of the Russian Federation and Ukrainian licenses of the Zaporizhia NPP both personnel and for the operation of the plant are valid until January 1, 2028. They began to force the personnel to sign a contract with a fake organization with address in Moscow. 
Some of the staff refused categorically. Some of the staff signed contracts after coercion, blackmail, and threat that their loved ones would be taken away and tortured by the FSB. At present, there are about 3,000 people at the Zaporizhia plant. There is not enough stuff. There is no one to carry out routine maintenance, even when the plant stands idle. There is no one to check everything. We know, for example, that people from the Kursk NPP were brought to the electrical shop. They passed the exams in accordance with Russian legislation to set the work. They also brought in one shift of the reactor department, so that this Russian specialist could study behind the backs of our operators. Nevertheless, there are not enough people, and safety says systems are degrading. I want to remind you that there is another problem. From the very beginning of the occupation, they started mining the area around the Zaporizhia NPP. Especially the coast of the nearby Kohovka Reservoir. And then Russian terrorists dumped water from the Kohovka Reservoir, as a result of which the level of the reservoir dropped to 13.7 meters in February. The average annual normal level is 7, 16 meters above the sea level. The cooling pond is separated from Kohovka Reservoir by the earthen rampant and a sprinkler's basin. So water is needed to cool even when the reactor stands idle. The cooling pond is also at the level of 16 meters. The difference of 2 meters is very serious. Additional risks arise at all times. In addition to the loss of external power supply in late August and early September, power units 5 and 6 of the Zaporizhia NPP, which were still operating, were shut down three times due to the loss of power line caused by shelling, which is also very bad for systems and reactor. But in this way, Russia uses the Parisian NPP as a military base. Military men live inside the perimeter of the protected ZNPP. There are barracks and bomb shelters there. All this indicates that they use it as a military base, despite regular shelling at the ZNPP from the site of Nerhodar, Nikopol, and the presence of the military is a violation of the fundamental principle of the nuclear safety, namely the physical integrity of the ZNPP, the presence of random people. All seven principles of the IAEA have been violated since the very beginning of the occupation. The permanent representation of Russia at the Atomic Energy Agency sends notes in which it accuses the Ukrainian side of shelling. These notes represent an outright lie, and the whole Russian vertical is working for this lie, including the office of the President of the Russian Federation and representative of Russia in the UN Security Council. Therefore, the only effective tool for the demilitarization of the ZNPP is the armed forces of Ukraine, which, I think, have appropriate plans for the liberation of the ZNPP without the use of heavy weapons. You've been watching the special project by Ukraine Media Center, an NGO Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!